ஹாய் வெல்கம் டு சுகி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லி அரிசியில் எப்படி சந்தேக பண்ணுறது வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் இட்லி அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் முதலையே நான் ஊற வச்சுட்டேன் இது நல்லா மிக்சி ஜாரில் மையாக அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நான் நாலு கிளாஸ் அளவு எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போது உப்பு சேர்த்தி அரைச்சிக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக அதனால் மிக்சியில் போட்டு அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் கிரைண்டர்லேயும் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க முதலையே நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டேன் நான் துணியில் தான் நான் ஊற்றிட்டுருக்கேன் நீங்கள் எண்ணெய் தடவுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் நல்லா தடவி அதில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இட்லி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இது வந்து நம்ம ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆறாமல் இருக்கும் ஆறிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து புளியிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு புளியும் போது ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம புளிஞ்சிக்கலாம் நம்ம சந்தேகம் இன்றைக்கி இதில் தாங்க புளிய போகிறோம் இது வந்து சந்தேக மரம்னு எங்கள் பொள்ளாச்சி சைடெலாம் சொல்லுவாங்க இதை வந்து எல்லா பாத்திரை கடையிலையும் விற்குங்க இதில் நம்ம எப்படி புளியிறது பார்க்கலாம் சந்தேக பிள்ளையிறது வரைக்கும் வந்து கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாங்க இது தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இட்லி வைக்கிற இடத்துல நல்லா தடவிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஒட்டாமல் வருங்க நம்ம தேவையான ஒரு இட்லியோ ரெண்டு இட்லியோ வச்சு புளிஞ்சிக்கலாம் தரையில் வச்சு நம்ம பிள்ளையும் போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறக்கு வேண்டி நான் கிச்சன் ஸ்லாப்பில் வச்சு ஹஸ்பண்ட் புளிஞ்சு காமிச்சிட்ருக்காரு நீங்கள் இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்து ஆட்டி சுட்டிங்க அப்படின்னா புளியருக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க ரொம்ப கெட்டியாக ஆட்டிடாதீங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இட்லியும் வச்சு நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூல் நூலாக எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம தாள்ச்சும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைன்னா சைட் டிஷ் குருமா கொலி குழம்புலேருந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இது எந்த சைட் டிஷ் இல்லைனாலும் சர்க்கரை தொட்டு சாப்பிட்றக்கு இது சூப்பராக இருக்குங்க இது நிறையா பேர் வீட்டில் செய்வீங்க இந்த சந்தகையை இப்போ புதுசாக சமையல் கற்றுட்டு வரவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க செஞ்சு பாருங்கள் தேங்